Misria mengajak anak-anak untuk bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pernyataan Tuhan hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semuanya karena anugerahmu. Sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya engkau memberkati kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus mendengarkan engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Misteria mengajak anak-anak untuk makin berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan hormat diri.
kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur atas kasihmu bagi kami kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan berdoa dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan anak-anak bisa mengerti, memahami dan juga melakukannya dalam setiap kehidupan mereka terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari anak-anak kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 demikian firman Tuhan Lalu orang membawa anak-anak kapal kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memahami orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepada aku. Sebab orang-orang yang seperti itu yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Anak-anak, pernahkah kalian merasa minder, merasa malu, merasa tidak seperti anak-anak yang lain? Pernahkah? Nah, setiap kita bisa merasakan hal seperti itu. Ya. Kadang kita membandingkan diri kita dengan anak-anak yang lain, anak-anak yang lain lebih kantong, ya kan ya? Lebih cantik. Mereka lebih kaya, memiliki uang yang banyak, mereka memiliki mobil, dan kita mungkin tidak memiliki itu. Lalu kita merasa apa? malu, merasa minder, tidak percaya diri. Nah, pada pagi hari ini, Mr. Effendi akan menyampaikan satu hal yang penting untuk diketahui oleh anak-anak semuanya. Apakah itu? Di mata Tuhan. Kalian semua tanpa terkecuali berharga. Di mana Tuhan kalian semua istimewa, bang anak-anak istimewa. Ayo katakan pada diri sendiri, aku istimewa. Ayo dua tiga, aku istimewa. Aku berharga. Nah, anak-anak pada zaman dulu, ya Tuhan Yesus melayani banyak orang di dalam dunia ini. Dia juga mengajar, memberitakan akan kabar baik. Tetapi suatu saat orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya pada saat itu melarang orang tua untuk membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus Kenapa? Karena bagi murid-murid saat itu Mereka berpikir Ah, mereka itu masih anak-anak ya. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa ya. Yang paling penting datang kepada Tuhan Yesus itu adalah orang tua Nah, apakah benar demikian? Ternyata tidak Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa murid-murid melarang anak-anak datang kepadanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus memahami murid-muridnya menegur murid-muridnya katanya biarkanlah anak-anak itu datang kepadamu jangan menghalangi mereka itu kata Tuhan Yesus mengapa anak-anak karena bagi Tuhan Yesus anak-anak itu Berharga istimewa. Jadi bagi Tuhan Yesus siapapun bisa datang kepadanya, bukan hanya orang dewasa yang harus datang kepada Tuhan Yesus, tetapi anak-anak pun senang ya kalau mereka datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak apa yang membuat Kalian atau anak-anak itu berharga atau istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Apakah karena 
kalian memiliki banyak uang, memiliki baju baru, apakah karena kalian memiliki mobil yang mewah, memiliki rumah yang mewah, ataukah wah saya ganteng, saya cantik, makanya saya diterima oleh Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus menganggap saya berharga, apakah karena itu? Bukan anak-anak. Anak-anak berharga di mata Tuhan Yesus bukan karena dia memakai baju baru, bukan juga karena dia memiliki mobil yang mewah, bukan juga karena dia memiliki uang yang banyak, bukan karena juga, bukan juga karena dia memiliki rumah yang mewah yang besar, bukan juga karena kulitnya putih, bukan juga karena dia ganteng atau cantik. Tetapi ingat bahwa bagi Tuhan Yesus Anak-anak itu berharga Anak-anak itu istimewa Karena Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapa mereka Bagi Tuhan Yesus semua orang, semua anak-anak sama Tuhan Yesus mengasihi semuanya Jadi kalau ditanya apa yang membuat kita berharga di mata Tuhan yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi anak-anak di rumah. Nah, kalau kita mengerti bahwa semua orang dikasihi oleh Tuhan Yesus tanpa terkecuali, ya, dan semua anak berharga di mata Tuhan tanpa terkecuali, maka anak-anak di rumah jangan lagi merasa malu. Merasa minder, merasa takut ya. Dan sering membandingkan diri Oh saya tidak seperti anak yang lain Jangan ya. Kulit putih, kulit hitam Rambut panjang, rambut pendek Rambut lurus atau rambut kriting ya. Kaya atau miskin Punya mobil atau tidak punya mobil Di hadapan Tuhan Semuanya sama Semuanya dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi, anak-anak di rumah jangan pernah ma- malu atau minder. Ya, tetapi sadarilah ya bahwa kalian sungguh berharga di mata Tuhan Yesus. Yang kedua, kalian tidak boleh membanding-bandingkan diri dengan anak-anak yang lain. Ada banyak anak-anak yang suka membandingkan dirinya dengan anak-anak yang lain. Loh, kok saya tidak seperti dia? Ya, kok saya tidak seperti anak si A, si B, si C? Sehingga dia tidak menerima dirinya dengan baik. Nah, padahal setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan unik dan indah. Ya, baik kulitnya hitam maupun kulitnya putih. Semuanya sama di hadapan Tuhan Baik kaya atau miskin Semuanya sama di hadapan Tuhan Makanya anak-anak Belajar bersungguh kepada Tuhan Yesus Ya karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kita Sedemikian rupa Dan dia menerima kita apa Bukan karena Apa yang kita miliki Kalau yang ketiga ya. Jangan pernah Mengejek atau menghina anak-anak yang lain atau teman-teman yang lain. Ya, ada banyak kan anak-anak suka mengejek, mengolok-olok atau menghina temannya. Mungkin, ya, tidak seperti dia yang merasa ganteng cantik, lalu dia melihat temannya jelek, lalu dia menghina dia mengejek. Jangan, karena apa? Ya, karena semua ciptaan Tuhan itu tidak ada yang jelek, ya kan? Hanya manusia saja yang membanding-bandingkan hal itu. Tapi bagi Tuhan semuanya sama. Ya, jangan suka mengejek teman-teman yang lain. Ya, jangan suka mengolok-olok teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Dan tolonglah anak-anak di rumah Supaya mereka bisa melakukan firman Di dalam
dalam setiap kehidupan mereka. Anak-anak sangat berharga dan istimewa di hadapan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kita sangat istimewa, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita selalu diberkati. Misriya mengajak anak-anak untuk memujikan satu pujian. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.